Përshëndetje mi qëtë emisioni Startup dhe mirë se po takuemi bashkë. Kësonë të kem vendosur të flasim për ligjim për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim se qka konkretisht për mbanë kjo ligjë dhe qka obligon bizneset dhe shumë faktor të tjerë që lidhen drejt për drejt më të do të diskutojmë sonë të me misafere të ftuar në studio. Kështu në studio me ne sonë të rëzoti Afrim Maloku, drejtor i kshilit Kosovës për raportim financiar. Mirë se e rëzoti Maloku. Palemderi që e sonë të me ne. Me Kemi zonjen Ardiana Bunjaku, drejtoreshe shoqatës e kontabilistëve të qertifikuar dhe auditorve të Kosovës, mirë se erdhe Ardiana. Kemi atë zonjen Melita Ymeraga, ndërmarë se cila drejton biznesin Melita Partners dhe kontabiliste qertifikuar, mirë se erdhe Melita. Kemi atë të Uta Ukshinin, auditore e qertifikuar, mirë se erdhe të Uta. Falemderit që jemi në sonte dhe do të diskutojmë për këtë legjë mjaftë rëndësishem i cili pak a shumë, nëse më lejonit të temë që kanë ngritur pak panik të këtë bizneset apo të këtë ndërmarë si tanë se si duhet vëpruar ka shikë të ligjë, andaj zoti Maloku fillemisht kërkojnë nga ju në pika të shkur, të ratë nga të regoni se qëfar përmban këtë legjë, qëfar obligon bizneset në tërsi. Do të të ligjim i kuntabilitet, raportim financiar dhe auditim, i cili është aprovu në vitin 2018, ndërsa hinë në fuqi për një janarit të vitin 2019. Ligji është një konceptum në drejtim që të ofroj një profesionalitet matë madhë, edhe është një konceptuar në parimet e transparences dhe marjes e përgjithisë. Do të thotë që të gjitha pasyrat financiarit të cilë do të dërzohen në vitin 2020, pasyrat financiarit të 2019, do të jenë të publikuara, do të thotë, ajo është karakteri i transparences e saj, si dhe marja e përgjithësisë nga ana e kontabilistëve, auditorve të cilët do të jenë përgjegjës në atë kuptim të me të cilën përgjësin e tyne dhe të regojnë me në shkrymin e pasyrave financiare. Ku ligje e përcakton që në rrasit drejtori financiar nuk është i certifikum, atere kontabilisti i certifikum duhet të në shkrymi pasyrat financiare. Me këte do të thotë është edhe marja e përgjësis në të njajtën ko edhe një profesionalitet ma i lartë i saj. Zotë Maloku, dhe rritani, sigurisht se cili biznes ka funksionu me një ekonomisti cili ja kam bajt apo mbi këqyrë pasyrat financiare. Tashma, cili do tjetë dalimi mes një ekonomisti që ka kry një punë të tjilë apo një shërbim dhe kontabilisti? Kjo në në kuptonë që kontabilisti që të vikum dhe të të që është njohës i standardeve dërkomtare të raportimit financiar, se rasenisimi që parimi kryesor apo regula kryesore detyrimit të të gjitha që shrive të rektare në Kosovë është përpilimi i pasyrave për nevojat të përgjithshme, duke i zbatuar standardit në ndërkomtarit të raportimit financiar, edhe standardit në ndërkomtarit të kontabilitetit, standardit në ndërkomtarit të auditimit dhe standardit në ndërkomtarit të raportimit financiar për ndërmarit të vogle dhe të mesme, të cilët jenë të aprovume edhe nga ana e KKRF-s. Ligi ka hymë fuqi në vitin 2019. Ashtë ndërsa tani ka filluar zbatimi, nëse nuk ka bëjnë këtë aspekt nga janari këti vite. Pasyrat financiare duhet në zjerën nga viti 2019. Pse ka kaluar një vetë dhe tashme për diskutuat atë shumë? Po, në esensë është që pasyrat financiare të viti 2019 përpilluan me datën 31-12, me gjendin me 31-12. Aty është ajo që tash diskutuat edhe normal që profesionistët të silet e përcedhin këtë profesion, apo e punojnë këtë profesion, ata jenë të njoftu me ligjin, barë me ndohët, apo duhet të jenë të njoftu me ligjin, dhe ta shpidojnë të implementojnë dhe pasyrat financiare të cilët të viti 2019 dërzohen në harmoni me këtë ligjë, duke zbatuar ligjin. Sepse ju pyta për këtë nga se shumë biznesë në Kosovë të themin do shta të djetë për qenë të tyre si kur nuk kanë një huri rëtë kësaj, nëse ligji ka hinë fuqin 2019 djetën dhe tashme po kërkohet një gjohë atil, si kur për bizneset ka qenë diqka që themi ka zbrit, ashtu e paparashikushme. Po, të 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 vështë një fjali këtu, në rrasë e marim një arsueshmeri ose të themi pse jenë bëfasum, nuk duhet të jenë bëfasum, 
Për arsye se pasyra financiarit të vitit 2018 jenë praktikisht edhe ato në harmoni me ligjin e ma pashëm, vetëm duhet të shikohet në atë aspekt qëfar risi e ka ky ligjë në krasim me atë që ka qenë ma parë. Se edhe e ka qenë në harmoni me standardit të dërkomtarit të raportimit financiar në harmoni me direktivat evropiane. Ky ligjë të ashtë është shumë ma i avansum dhe shumë ma afrë standardive në dërkomtare dhe direktivës evropiane. Po, të së flasim me arbrim për standardet nërkomtare, që ka konkretisht parashijet me standardet këtë? Së pari desh aty falenderoj për ftesën, pasi që edhe kjo emision do të ndikoj në vedisimin atyre 80% bizneseve që ju referuat që nuk kanë një hurim bi përkesat e këti ligji. Sa i përket ligjit, i cili ka hyrë në fuqime në janë ardhë 2019, ligji parashe aplikimin e standardeve për të gjitha kategorit e ndërmarjeve. Ligji i definon ndërmarjet në 4 grupe, mikro ndërmarje, ndërmarjet të vogla, ndërmarjet të mesme dhe të mdha. Mikro ndërmarjet do të përdorin standardet të cilat janë shumë të thjeshtzuara dhe KKRF-ja do të nëzerë një uzim gjatë javësë, ashme lidhur me këtë grup të mikro ndërmarjeve, ndërsa për ndërmarjet e vogla dhe të mesme aplikohen standardet ndërkomtarët raportimit financiar për në vëmë, të cilat janë të thjeshtësuara dhe të rakurduara që do t'i përket pikrisht atyre kategorive të ndërmarje, ndërsa ndërmarjet e mëdha, që si pas ligjit klasifikohen ato ndërmarje që kanë qarkullim bi 20 milion, do të aplikohen standardet ndërkomtarët raportimit financiar të plota. Dhe ligjit ka parapar që për këto tri kategorit të para, do të thotë, të vogla, të mesme dhe të mëdha, përveç mikro ndërmarjeve, që përgadit si pasyra financiare, përveç që drejtori ekzekutiv dhe drejtori financiar duhet i nënshkruaj, nëse kjoj fundit nuk është i certifikuar si kontabilist, duhet jetë edhe kontabilisti i cili do të ashtoj besu e shmërin e kompletsis, plotsis, paracitjes, pamjes e drejt dhe vërtet atyre pasyra financiare, që edhe për fundimisht është qëlimi i pasyra financiare, që për mes pasyrave të pasyrohet realiteti i asoj ndërmarje gjatë vitit të është raportuar që në këtë rast për hertë pari bje vitit 2019. Arber, nëse flasim ose bëjmë një krasim të ligjit që përmendi Zotim Aloku ligjit para prak dhe kjo, që ka dalon në kuadrë të kësaj të kësaj standardet? Ka shumë dalime, mirë po esenciale do t'i përmendim, dalimi i parë është klasifikimi ndërmarjeve. Në ligjin para pra, klasifikimi ka qenë me disa kriteri që janë përshtatur nevojave të Kosovës dhe kanë qenë shumë të ulta. Projet për klasifikimin e ndërmarjeve. Ligjit para shetë tri kriteri për klasifikim. Totalin e pasurive në pasyrat financiare, totalin e qarkullimit apo të hyra që i ka pas gjatë vitit dhe totalin e numrit të punëtorve. Përkatsisht numrin mesatart punëtorve. Dy për e këtyre kriteri nëse plëtsohëm, atërë ndërmarja klasifikohet ose mikro e vogël e mesme ose e madhe. Dhe tash projet që i kemi vendosë në ligjin aktual që përkatsisht kuvendi i Kosovës i ka aprovuar dhe ne si KKRF bëjmë implementimin apo zbatimin e këti ligji, themi që këto kriteria e në pajtu shmëri edhe me kërkesat e vendeve tjera të bashkimit evropian, ku dhe aspirojnë të jemi antar, pra janë kërpraje pak më të larta në mënyrë që një biznes të supozojmë i madhë, si që definohet në Kosovë të jetë të jetë i njëgjajshëm me një biznes të madhë të themi në Sloveni, Gjermani e kështu me radhë, në mënyrë që të bët transparenca dhe konsistenca në klasifikim të ndërmarjeve. Dalimi i dytë është që kërko të ashtë në nëshkrimi i pasyra financiare. Këto e përmeni edhe kryesus i këkërëfës që është një risi dhe në shumë rëndësishme pasi që tani bëhet edhe formalizimi dhe rritet besushmëria, ne pretendojmë që me këtë do të rritet besushmëria e pasyra financiare, pasi që një kontabilist i cili e ka emni në një list publike që në këtë rast janë tri shëqata në Kosovë i përgadit pasyrat financiare dhe në nënshkruan aty post drejtorit, themi që kjo person është i aftë pasi që ka kryar të gjitha trajnimet e nevojshme, ka diplom univerzitare pasi që është kërkes, si dhe ka përvoj minimum 3 vite në përgaditje të pasyra financiare para se ta merë titullin kontabilisë certifikuar. Andaj me ndojmë që ligjëvëndësi e ka para pas si një sinjal pozitiv për të angritur cilësin e raportimit financiar në Kosovë. Po kur flasim tash për përgaditje në kuadrove profesionale të kontabilistve certifikuar dhe auditorve cilit i kërkon ligje, kemi një aftu e shëmarë Diana si pas jush, një pyetje më të përgjithshme, ndoshta se shte drejt, por për të kaluar pas taj të këmë përgaditja që ofrani. Po, kjo ka qenë pyetje edhe ma erët edhe nga nga bizneseve se a kemi kuadro të më të mjaftushme. Unë e besoj që një si shëqatë profesionale kemi ndjerë kuadrë të mjaftushme të cilët mund të përbalojnë numre në biznesive të cilat duhet të raportojnë. Mirë pa jo që ka është sepse profesioni ka fillu nga 2000 nita, do me tonë prej temelimit edhe të bordit për raportim financiar është temelua dhe shëqata dhe ka fillu edukimin e profesionistve që nga ajo kohë. 
dhe mund të them që kemi një kuadro të mjaftu ushme të cilat mund të ambulojnë do të të kërkesën e cila është tani më në fuqi. Ajo që ka do të kësha doshtë edhe të ndërlidhem në pytjen e ma hershme që e patët pëse biznese tashve që në që edhe Unë e besoj që në vitin 2018, kur ka do ligje, ka qarkullu të këtë gjitha bizneset, të këtë gjitha profesionistet dhe kam pasi informacion të mjaftushëm edhe të japin komente lidhur me ligjen. Mirë po, si zakonisht, në momentin kur duhet të aplikohet nga ana e bizneseve, fillojmë të kemi diskutime, komente të ndryshme edhe një qashtje edhe në këtë drejtim, edhe mediat fillojnë të jenë pak ma të zëshme në kohën kur veç fillohet dhe të të implementohet. Unë e besoj që prej 2018-ës ne si organizat profesionale, jom të folë përveç që i kemi njëftu dhe të të dhe kanë qenë pjesë e kësaj edhe antarët tonë dhe kemi fillu të majnë vazhdimin e edukimit me antarët aktual të cilët e kanë fituar titullën si kontabilisë qertifikum ose auditorë, për implementimin sa më të drejtë të këti ligje, ne e kemi njoftu edhe biznesin që do të hy ligje në fuqi, do të të për një janar 2019 dhe ka kërkesa të shtuara. Mirë po, si dukot, nuk është marë parasysh kjo qashtje. Dhe ne duhet të jemi shumë pozitiv, mund të them, se kjo ligje është një piknisje për një transparenc financiare. Ne gjithmonë në ndëgjojmë në të gjitha mediat, apo ku do që ullemi edhe bisedojmë, që nuk kemi transparenc financiare, korupcioni është i lartë. Unë nuk mund të thëmë që kjo ligjë, ose kërkesat që dalin nga kjo ligjë, do të aparandalojnë komplet këtë pjesë, mirë po është një piknisje pozitive, me qenë se raportet të cila do të dorzohen në KKRF do të jenë të publikuara dhe do të ketë një transparent shumë atë madhe financiare. Në anën tjetër, profesionisti, kontabilisti i certifikuar, dheri më tani bizneset e kanë shqequ kontabilistin si një liber mbajtës, që tojnë. Ta mbush formularin, ta dërgon në administratën të atimore, vlera e profesionistit ose kontabilistit të certifikum o shuma e lartë. Në diskutimet në vitet e fundit, në debatet globale, është shumë i zëshëm diskutimi lidhën me që drejtorat financian të jenë profesionist, sepse ata ja japin një vlerë të shtuar kompanis. Janë, si të them, këshiltarët e parë për aspektin e investimeve, analizave financiare edhe mirëqenjen e vetë kompanisë të cilën e udheqen dhe të të menajmenti. Kështu që vlera e kontabilisë që të viku ma herët mund të them me plot përgjecin që ka qenë e nënqmume. Ndërsa në aspektin e përgaditjes të rë edhe arbe e përmendi, do të të kërkesat jonë mjaftë të larta që të bësh kontabilisti qertifikuar. Ne kemi pas pytje pëse duhet ndështë një kontabilisti qertifikuar e ju një drejtor financiar ose që ka ndo një thiri akademike. Une do të kësha krasu shumë thjesht për të gjithë për të kuptuar. Një individ i cili e përfundan Universitetin Juridik, Fakultetin Master ose qëfar do thiri akademike që ka, i duhet gjithë se se të kalon provimin e jurisprudencës në mënyrë që të bëhet avokat. E njëjta gjo është edhe për kontabilistin e certifikuar. U mundova me spegu shumë thjesht pse duhet të jeti certifikuar edhe qëfar vlerët të shtuar i jep biznesit kontabilistit certifikuar. Mirë po, Ardiana, me që flasim të kjo pjesë, ligji parashe se është diskutuar shumë se qëfar do ndohë me ekonomistet e cilet kanë diploma nga Universiteti i Prishtine Zeritani. Ajo nuk humbet por në ngritet me ca provimet e cila duhet përfunduar në organizatat e cila të ofrojnë këtë. Absolut, se nuk bjen edukime akademik nuk bjen në nëhije, se shumë shpeshe mari na e kemi një thiri akademike. Do të të është kriter që të fitosh një titull të kesh universitetin e përfunduar. Dhe për atat të cilat e kanë drejtimin, kontabilitet dhe auditim, 
janë të liruar nga një pjesë e provimeve dhe e fitoj një titul që është rruga për të bërë kontabilisti qërtifikuar, e fitoj një titul e në teknik i kontabilitetit. Do të thot lirohot edhe nga organizatat profesionale. Pas taj vazhdon në të imboj edukimin edhe provimet për të fituar titul e në profesional. Për auditor, ka do të të kërkesa shtis, Për me fitu titullen auditori qertifikuar, ka kërkesa shtes edhe provime shtes të cilat janë. Ndërsa për të fituar titullen auditor ligjor, janë ende ka kërkesa tjera gjësese. Do të gjdo herë për se cilin funksion, për të cilin e fiton titullen, ka kërkesa shtes. Kështu që është shumë, po mendoj që ishim të qartë në spjegimin që nuk e hu vlerën ekonomiste. Melita, ju si e komentoni këtë legjë si ndërmarë se filemisht? Kisha me thonë që pas kretë investimit të në profesion, me në fond në erë dhe momenti me kapitalizuat atë kohën edhe investimin që e kemi bo për me unë joftë si kontabilist të certifikum. Ardianën du mi falenderu për një përshkrem shumë të thjeshtë, që s'kom dit me nashta me definu që ka qartë dalimin mes, si me thonë, shkollimit akademike dhe profesionit. Unë për veti që prej viti 2002 jam me shoqatën edhe me mbaj titullin kontabiliste qertifikume, mirë po asë një herë nuk om ofru, si me thonë, shërbime me u njoft edhe me u vlerësu pse po ja japim një në gjyrë të profesionalizmet për shkak se e me kontabilis qertifikum. Dere tash, auditort janë dit, për shkak se veç se kanë pas thirje dhe kanë pas kërkesa ligjore, për dere sa kontabilis nuk kanë qenë pjes e ligjit. Qka kisha dasht me efeksu edhe një gjatë tjetër, këtu është që rukëtimi profesional, krasa ti akademik, ka të bajnë me mirë mbajtën e vazhdushmet një orive, të cilat kanë të bajnë me standardet e e kontabilitetit në këtë rast, qoftë për ndërmarjet e mdo, apo këto të voglat standardet ndërkomtare për ndërmarjet e vogla, edhe të cilat janë specifike për këtë fush. Kjo me një farforme e bëm biznesin që për pos transferences financiare, pik sëparit ketë në fokus vetën. Ajo që farë ka ndodhë dhe retash në tregun e Kosovës është që e si kur është kryu një mendësi që si që tha dhe prej Ardianës, kontabilist është për një deklarat vjetore të ATK-ja, apo për një të vëshë, apo për një përmbushje, që fare do qoftë ligjore që në fund ditës deklarimet tatimore po, jam pjesë e pajtushmëris, por biznesi asë një herë nuk e ka pas informacionin financiar se si që ndrënë. Dhe si ka me u zhvillu kë biznes nëse po flasë nështëta nuk e theksova, për këtë kategorin që është rrisin e legjë që po kërkohet me raportu për në dërmarjet mikro. Do të thotë, rrisia me ma dhe këti ligji është po kontabilisti, po edhe kategoria në dërmarjeve mikro, që është një nivel mjaftinal, dheri në 700.000 euro qarkullim, apo 350.000 asete, të deklaroj pas qyrat financiare. Kjo me një farforme, e shtëran si pas me e terenin që edhe në dërmarjet mikro, prej aty në start-upëve të filojnë me mendu që të kenë informatat mirë filta brenda organizatës kompanizve atë se si që ndronë biznesi. Dhe kjo i bje që me të vërtet kontabiliste mos tjetë për një deklarat të atimore, po të shtoj vlerë biznesit dhe tjetë krahu më i ofert i i ndërmarsit drejt zhvillimit ma të tjeshëm. Personalisht për biznesin të uaj, si do të ndikoj kjo? Po normalisht, unë jam fushën e konsolences mbi dhe të vite me biznesin tim, po vitin e kaluar ishtë të zike me fillu të ofrojmë shërbimet kontabilitetit me theks veçan për mikro ndërmarjet dhe jemi rrisi në treg me shërbimet inovative të cilat janë komplet të automatizume, digitalizume, që po e quim kontabilitetit digital për me zyres virtuale. Qka i bjen kjo dhe si do të ndikoj, është që nuk do të thëtë se cili biznes, se ndoshta është edhe keq kuptu në opinion, që duhet të ketë kontabilistin me oror të lotë mrenda, se Kosova nuk ka aqë kontabilista, po ka mundësi që të ketë një libër mbajtës në kompani dhe ko pas kohë të jetë i këshiluar nga kontabilisti. Dhe si mund të bëjmë këte është që në kodë sodit, nëse biznesin nuk ka informata të besushme, por edhe në kohë, atëherë bëhet gjithësësi me i fështirë zhvillimi tutje, 
dhe fall teknologjis, që është edhe synimi i ligjit që e kemi vrejt transparenca financiare ka me ndihmu ma ndej matutje për publike mdhanave, fall teknologjis tani edhe bizneset edhe më të voglat kanë mundësi me a ofru vetit një informatit cila do të ndi majtutje për me u zhvillu dhe për me marrë vendimarjet bazume në informacion. Sigur ishte uta, po për ju, cili është implikimi këti ligjin për gjithësi? Ligji tash me ndryshimet e reja që i ka, normalisht si që thanë dhe para folësit e me, nuk është nuk ka qeni pa njohër për ndërmarje në ku ne operojmë, si që është ketës dhe kesë ko një industri shumë e madhe në Kosovë, sepse ne edhe ashtu, para pra keshte edhe me ligjën e vjetër, kemi qenë duke i përmbushur të gjitha nevojat dhe kërkesat e raportimeve si pas standarteve ndërkomtare që kërkuhet me legjë. Por, ndryshimet eventuale që ka ndodhë në ligjën e ri, impaktin kryesor të kërkese rejt e kompania jonë është përgaditja e raportit të menajmentit, si diçka risi që nuk ka egzistuar më herët, sepse ne si ketës dhe kesë ko normalisht që kemi qenë duke i raportuar pas qyrat financiare gjdo vetë në KKRF, por munges ka qenë përgaditja e raportit të menajmentit që i ka disa cilësi dhe disa kriteret që duhet të plëcon, sepse kompania aty e paracet gjendin e saj, e paracet vizionin për të ardhmen, dhe me tonë nuk janë vetëm numrat financiare dhe pas qyrat financiare, por është edhe diçka kualitative që menajmenti kompanis duhet të përgades dhe duhet të bëjt transparente me publikun, se publiku duhet të dise si regulohet kompania, cilat janë pretendimet për të ardhmen, cilat janë vështërsit e kompanive në këtë fush, kështë që konsideroj që kategorizimi për ndërmarit e mdha dhe një kërkeset til e një me raportit të menajmentit është mëse e mirë se ardhur në Kosovë, sepse vërtet krasomi me vendet e bashkimit evropian. Ne kemi pas disa vështirësi të themi ashtu, tash me ardhin e ndryshime veligjore, për shkak se më duhet të them që udzimet administrative janë publikuar në fund të këti viti, e ligji ka hyrë në fuqin në fillem të vitit 2019, dhe me udzimet administrative janë qartësuar disa gjëra që kanë qenë ashtu mund të them si në mjegull me vetë ligjin të është prit të diskutohen. Ne si ketës dhe ketës ku jemi ndërmarjet të mdo dhe ndoshta mund të them ndërmarjet e vetëme në Kosovë që bëjmë auditime dhe gjasht mujor dhe kontratat auditimit në kërkohen të lidhen me kompanit audituse në maj ose në prill të vitit filestar. Kështu ne kemi pas një vështirësi për shkak se me ligjën e ri, me uzimin administrativ për cilësin auditimit dhe mbikëqyren e tyre, kompanit auditusë nuk lejo të ofrojnë shërbime të tjera për posa auditusë një kompanie për të njetin vetë fiskal për të cilin auditohen. Problemi jo në ka qenë se ne kemi pas një kompani të tjilë që kemi marrë edhe shërbime të taksave, edhe shërbime të auditimit në ndërko dhe kur ka ardhë fundi në djetor ne vetëm se kemi pas të filuar në malesh procesin interim të auditimit dhe është publiku dhe zimi ku ju ka detyru auditorit të tanë të largohen dhe ne si kompanije kemi pas shumë të vështirë pas taj të marim një auditor tjetër sepse ju e dinin tash për kërko cilësi e auditimit dhe normalisht kur flasim për cilësi, flasim edhe për kozgjatin e periudës auditimit. Ne kemi shumë afatet të shkurtra për të raportuar të grupi, mbjen më të shkurta se afatet ligjore që kërkohen si pas ligjit për raportim financiar dhe kanë hezitu shumica e kompanive serioze të vinë të knetë, normalisht se ne punojme e kompanit të mdha të audituse, për shkak të afatit të ngusht kohor, si domos kër është viti pari punës së tyre. Dhe normalisht kjo ka qenë një penges në procesin të unë tani një kostë të shtes për nesi kompani, por e balafaqushme. Në anën tjetër, si profesioniste, do doja të vëja theksin si domos të kë qështja që u diskutun nga para folësit e me që vërtet me këtë legjë sënuhët që të arrihët një nivel shumë i lartë i profesionalizmin në Kosovë, ta kuptojnë të gjithë rëndësin, të gjitha korporatat e mdo, po normalisht që nuk dyshoj që korporatat e mdo e kanë pas rëndësin e kontabilisit të të këshilimeve, po është jale për ndërmarit e voglat të mesme që vërtet, ta kuptojnë që kontabilisit qertifikum është vlerë e shtuar, si që thar Diana për ata, sepse i këshilon në kome të gjitha ngecjet i raporton diferencat që i kanë mes pritshmerive dhe realizimeve aktuale. 
por do doja dhe shpresoj që ky legj në Kosovë të shikuat shumir zbatu shmëria ati në aspektin praktik, sepse kjo si kërkes e rej ka bërë shumë bujt e këbizneset dhe frika ime është që të tentohet të normalizohet dhe t'ju theksohet kontabilistëve të certifikuar kodje etikës profesionale dhe ta kuptojnë rëndësin që në nëshkrimi pasqyrave financiare nuk nën kupton vetëm hudin e një nëshkrimi, por kërkuat vërtet profesionalizëm nga anë atyre të din ku e hudin dhe të din se ata do të marim për gjithësin e të ardhmen për atë nëshkrim që e hudin në pasqyrat e tyre financiare dhe të mos bijem i pre e një industrie ku ne të ndojmë që në shkrimi unë të ipet vetëm sa për formalitet dhe për qëlimet të kërkesave ligjore. Zotë i Maloku, do të lejon këkërëfoja të bim pre e në shkrimeve, mashtrimeve, manipulimeve në këtë aspekt, sepse kur vje fundi vitit dhe kërkohen dorzohen pas qyrat financiare në këkërëfë të në shkrua nga kontabilistët të certifikuar qëfar mund të ndodhë në atë kohë? Flasë për këto kuadrat e përgaditura për diploma që mund të ndodhën të të pa përgaditur kuadrat mi aftueshëm këta aspekt. Do t'jeni të kujdeshëm, të mërë një masë? Para se të përgjezhën e në këpitin e juj, është më bërë ansit të ceket se rrisit pos në shkrimit të kontabilitetit, kontabilistit të qertifikum, kena edhe në shkrimin e dhe auditorit ligjor, individualisht të në shkruat vetë personi, i sili është të qertifikum si auditor ligjor, pa marë parasysh kompanin e cila është e registrume si auditore ligjore. Dë më thonë, këtu kena marjen e përgjithsis edhe nga ana e auditorit ligjor. Kjo në nënkupton edhe kontrodin apo mbikqyrin e punës së kontabilistit se auditori dhëtë të jebë një mendim bi pasyrat financiare të asaj kompanije në të cilën është e në shkru me kontabilisti i certifikum. Dhe më thonë, në këtë mënyrë ne kena një mbikqyrje të punës e kontabilistit. Dhe të njajtën ko, kena edhe mbikqyrjen edhe të në shkrimit të auditorit apo opinionit që e ka donë auditori ligjor. Për arsye se në kuadrë të KGRF-ës është e milu bordi në bikqyrës publik e cila është organ ekzekutiv i KGRF-ës që e bon bikqyrin e punës dhe cilësis së pasyrave financiare të auditume. Do të do të me këte kriot që tha marja e përgjësis ofrim i shërbimeve profesionale dhe me të cilën arjet një besu shmeri shumë ma e madhe edhe një benefit edhe për klientin të cilë i ofrojnë shërbime edhe kontabilist nësër autësor që ka po jashtë firmës edhe auditor të ligjor që e bojnë auditimet. Risi tjetër që është shumë ma esenciale që duhet të cekët se të gjitha kompanit të registrume dhe që jenë aktiv në Kosovë duhet të dërzojnë pas qyrat financiare. Bile dhe ato kompanit të cilët nuk jenë aktiv, por jenë të registrume, duhet të paracesin një deklerat bi mos aktivitetin e tyre. Dhe më thonë, me këte është ligji ka konceptu në mënyrë decidive që të gjitha kompanit në Kosovë të raportojnë për rezultatit të tyre në fund të vitit pos pasyrave financiare, që themi që jenë ato gjithmonë standarde dhe me ligjin e më parëshem, ta shë duhet të në të njajtë në kodë dërdojë një deklarat e pajtu shmeris të cilën e në shkruën drejtori ekzekutiv dhe drejtori financiar, pas të e është deklarata mbi qeverisin korporative, ku parashie që edhe kompanit të mdhaja të cilët të ne numron që është një risi ekstra, që dërmarje ose subjekt me interes publik, ato mujë me e spigu edhe pse quen ato masë jenë private, dikush do të thot, pse jenë me interes publik, për arsye se ato jenë dërmarje të cilët kanë asete mbi 20 milion dhe qarkutin mbi 40 milion, ato numron dërmarje me interes publik, për arsye se ata duhet të japin në komentin e menajmentit që përmendi zonja të uta, duhet të japin aty të gjitha elementet e udheqes korporative mërënda saj. Duhet të kenë komitetin e auditimit, 
duhet të pasyrojnë si detyr e tyne politikat e qeverisës korporative, të kenë mërënda të themelume dhe departamentin e auditimit të mërënshëm, do të duhet të kenë edhe auditorin e mërënshëm. Dhe, normal, jenë pikat e parapame dhe për komentin e menajmentit, se qka duhet të përfshin post këtyne që e thash, dhe me këte, në rrase ne kompletojmë dhe i përmbami ligjit, atëre do të kemi një disiplin financiare e cila do të jetë në favor të ekonomisë Kosovës, me të cilën do të luftojmë edhe informalitetin. Mirë po, para se të themi i këte, të themi edhe qka, ku shka benefit nga kjo, se pari duhet të kuptojnë të gjitha ndërmajt, apo subjekte ekonomikë që jenë, që kryen aktivitet ekonomikë në Kosovë, se benefitit tyre, është që pasyrat financiare mo nuk jenë vetëm në aspektin e logikës, vetëm për pilimin e tyre për administrat të timore, por jenë benefitit tyre vetë betiu. Për arsye se ato është jenë matë besushme dhe se kanë qasje shumë matë letë depërtim në institucionet financiare, se bankat do të kenë një besushmeri matë madhe në ato pasyra financiare dhe do tjetë një avantash për gjithdo njenin i cili aplikon në esër për një kredi për një shka. Edhe normal që edhe kjo është për shtetin. Po, Argjana? Nëse që në mujtë vetëm ndërhy se ishte pytja të të se qka do të bënë këkërëfëja për me siguru që ne kemi marë veç kërkesën nga këkërëfëja që të dërgojmë të gjitha emrat do të 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 votë lista publike e antarve tonë të cilët kanë thirje kontabilisë qërtifikun dhe auditor të qërtifikun. Të 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 është marë një mazë dhe rëmë tani dhe ato listat do t'jen publike. Pa vërsirë se ata a jonë aktiv ose jo aktiv. Kur them jonë aktiv ose jo aktiv, prap këthehem në ate se kërkesa për kontabilisë të qërtifikuar nuk ka qenë ma herët edhe normal ata në tarë të cilët kam punu në ndo një institucion ose në ndo një kompani kër nuk ju ka pagu të 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 pagesa antarësis ose pjesmarja në vazhdimin e edukimit, ata jënë pasivizu. Mirë po, ne mërenda shoqatës kemi kërkesa për aktivizimin e tëre, që nuk është vetëm pagesa antarësis, se ndo njëherë merët vetëm pagesa antarësis, në shoqatën tonë është edhe orë të cilat ata duhet t'i plëcojnë, që jënë minimum i nizetorë, para se t'i reaktivizojmë ata, të kenë vazhdimin e edukimit. Pse e kemi këtë kërkes, e cila është shumë e rëndësishme për të gjithë edhe për bizneset ta kenë informat. Se në këto nizetor, ata duhet të kenë të gjitha informacionet me kërkesat e reja të standardeve ndërkomtare. Të jenë të gatshëm do të të performojnë në punën e tëre. Do të të një mas ka fillu të meret. Por ajo që ka unë do të kisha dashtë e me zashme në përgjësi ndoshta për politikë bërësi tanë, që në momentin kur të aprovohet një leqë dhe i cili kërkohet të implementohet nga akterët e tjerë, është të shumë e rëndësishme që të ketë bugjet të mjaftushëm për implementimin e ati ligjet. Na e kemi zonë me lita këto që e hapi temën që shumica e bizneseve kanë fillu digitalizimin. Do të të gjitha këto pasyra financiare të cilat pritet të dërzohë në këshillin për raportim financiar, diskutimet të cilat i ka pas këshillin për raportim financiar edhe vite ma par, jo vetëm tash, po shumë vite ma herët kam fillu, duhet të egzistoj një sistem i digitalizuar mërenda KKRF-ës, ku do të mundësën bizneset që të aplodojnë, ose edhe kur kërkojnë do të të informacione investitort apo bankat për me i po ato pasyrat të publikume, mund të marrë nga aj sistem i digitalizuar. Po me këta, do të kenë mundësi të shojnë me këtë legjë nëse ato pasyrat tashme do të kenë transparente? Me këtë legjë do të publikohen pasyrat financiare si pas kërkesave të ligjit, mirë po e ardhë mja duhet të jetë edhe të kenë një sistem softverek i cili do të ndihmoj edhe në të ndjerë analizat financiare për që është e të shtetit. Me nëzitë të apës zotin Maloku, nëse KKRF-ja është përgaditur mjaftuashëm të të zbatoj këtë leshë në flasë në aspektin e përgjithshëm të këti institucion? Dë më thonë, Ardiana që e përmendi këte, dë më thonë, të gjitha pasyrat financiare, deri më sot që e ndërzu, dë më thonë, përfundimisht në vitit 2018, jenë të publikume në bepaqen KKRF-s, 
Mirë po, teri më sot të në qenë një numër ma i kufi zunë, apo të them, rrët 373 kompani kanë qenë, dhe më tonë, dityrimi ka qenë dorëzimit pasyrave finansiarë vetëm me të kompani që jenë u ditu. Ta qenë të gjithave, tu përfshie në kompani të cilët kanë dityrim për oditim, edhe është me risi e re që ato që jenë ma dhoglja se 4 milion dhe në 700 mi euro qarkudim, kanë dityrim të rishikohen. Dhe më tonë, me këte automatikisht rritet një numër shumë ma i madhi të tyne që jenë dhe i në mikrondërmarje. Mirë po, është edhe obligimi i dorëzimit për shyrave financiare të mikrondërmarjeve të cilë nuk kanë obligim të oditohen. Mirë po, kërkosh nuk i kufizon dhe nuk i ndalon që të oditohen dhe ato apo të rishikohen, varsisht për i kërkesave dhe në nevojave të tyre. Rishia që, apo kërkesa e ardianës, që e përmendi që ajo duhet të jetë të mjërë automatike të aplodohet apo dishka, ne e nga të punun në një projekt i cili shpresoj që të jenë mujin e gjasht duhet të realizohet, që të kemi një software apo një përpunim të pasyra e finansiare me të cilën duhet kemi benefit maspari si institucionet qeveritare, pas të i bankat, kreditorit të mundshëm, të cilët mund të kenë edhe sot kanë qasje, por atere të kenë një qasje me një numër ma voluminos të pasyrave financiare, me të cilën kriot registri elektronik të themë, apo digital i informacioneve të pasyrave financiare të dërzume të viti 2019. Ajo besoj që do të filloj me një kompanije cila veç e ka një sistem, një model të tjilë në nivel të Unionit Evropian që do të nga ofroj edhe asistencë edhe mundësi softverike që ne ta implementojmë të njajtë në Kosovë. Dhe më thonë, veç deshta edhe një përgjegje se arova të uta që e përmendi uldzimet administrative. Uldzimet administrative duhet të kuptojmë që jenë një uldzim që apo të themi letësim për zbatimin e ligjit. Do të tëtë, kur të flitet, dhe më thonë, kur të flitet për rastin e konfliktit e interesit të shërbimeve tjera post-oditimit të klienti i njajtë që ofron kompanje auditore, ato e në fuqi për 2016 edhe në kretë Unionin Evropian dhe kretë kompanjit auditore të cilët miren me auditimin e subjekteve me interes publik të cilët pos që kanë për obligim të japin analizat e vete në lidhje me vërbimtarinë e tyre që kanë zhvidu në brenda një viti, kanë për obligim të parasitin edhe rrishën e tyre të tregut. Dhe më thonë, ekspozimin e tyre në kredit në banka, rriskun e likviditetin e tyre dhe në ndryshimit të qimë. Po të uta? se shumit që u përmen të ashe dhe qështja se me këtë udzim administrativ janë disa kërkesat të reja për firmat auditusit që të mos ofrojnë shërbimet të tjera, më duhet pa tjetër të apërmendit që Kosova është vend në zhvillim. Sa do që ne jemi duke të nduar të hymë në Unionin Evropian, ne kemi zbatuar ligjet në aspektin që këto kushte në vendet të zhvilluar dhe kër ekonomia atyre është një një bëm të madhë dhe kemi korporata që janë të listuara në burs dhe i trektojnë aksionet e tyre, ato e kanë të ndaluara me letë që kompanita auditusit që ofrojnë dyllojt shërbimeve. Në anën tjetër, kompanitët cilat nuk janë të listuara dhe kompanita auditusit i kanë shumirë të ndara funksionet e tyre në departamente komplet të pavorëra, për shambu departamentin për këshillimet të toksave dhe departamentin e auditimit, atëher me standartet të auditimit një gjë e tjil nuk i kufizohet auditorit, dhe më thonë nësë auditorit thiret në thirin e ti profesionale dhe zbaton standardin auditimit dhe i ka të ndara këto funksione, me standardet auditimit kjo gjë nuk paracet konflikt. Andaj kam frikë që ne si Kosovë nuk jemi të gatshë me zbatu këtë uzim administrativ në kuptimin e mirëfilt, përshka kse kompanit në Kosovë që janë shumë serioze dhe shumë profesionale dhe që ofrojnë shërbime të lojlojshme përveç shërbimeve të auditimit, me ndoj që e kufizoni një farë mënyre edhe mirëqenje në bizneseve për t'i poseduar këto shërbime. Po, Të krymë që debat si kjo është shumë rënsi për asujës e kryo një konfuzitet edhe të kompanit e auditimit, edhe të komiteti i biznisit. Kjo dhe të të interpretim është i gabushëm, për asujës e e kena është direktiva apo regula 537 e Unionit Evropian, e cila ka inë në fuqinë në vitin 
16 dhe është e obligushme për të gjitha shtetet Unionit Evropian dhe për vendet të cilët aderojnë, sigur se Kosova të in Unionit Evropian, duhet të zërin një regulore në lidhje me këte. Të njajte, ne e kena këto si kusht edhe në për progres, e, raportin e progresit e, të Unionit Evropian. Të aprovojmë atë edhe të zbatojmë në Kosovë. Desha të ndërlidhëm me herët vetëm për dëgjusit apo shikusit e juj të potencoj se KKRF është organ regulativ, profesional i pavarur, i cili regulon raportimin financiar dhe auditimin në Kosovë. Dhe është përgjes për mbikëshyrin e zbatimit të këti ligji. Dhe ne, desha të potencoj faktin që u përmend me herët lidhur me në shkimin e pasyra financiare, lajthitjen e kontabilistve potencialisht. Unë dua të them që kontabilistet do të kenë tri nivellet të kontroleve nga palët e jashtëme ose brënshme për punën e në shkimit të tyre. Së, pa, që, së pari, të gjitha ato firma, të vogla, të mesme, apo të mëdha, do të kërkohen ose të jenë të audituara ose të rishikuara nga një kompani e auditimit apo auditor ligjor i licensuar nga ne, nga KKRF. Dhe kjo është një nivelli pari kontrolit ku do të rishikohet edhe puna atyre pasyra financiare. Nivelli dytë është që edhe ne si KKRF kemi bordin e mbikëshyrjes publike, si dhe kemi regullat që do të transmitojmë tek shëqatat të cilat janë të licensuara nga ne për të mbikëshyrur punën e kontabilistve që janë antarë të tyre dhe të të kjo është nivelli 2, nësa nivelli 3 është vetë përgjëtsia e kontabilistet certifikuar, pasi që momentin që një kontabilist e nënshkruan pasyrën financiare, ligji kërkon që ato pasyra financiare do të ruen në një afat kohor pa limit, indefinit, që do të të rjetën a i nënshkrim, do të jetë në ato pasyra financiare, andaj i bëj, do më thonë, i bëj, i thras kontabilistet që të mos gutën dhe vetëm të nënshkuen pasyra financiare, pasi që është përgjithsi e lartë, po të shikojnë në detaje, të jenë të sigur që ato jenë në pajtushmëri me standartet dhe pas taj edhe të nënshkuen. Do të kenë kufizime kontabilistet në punën e tyre, në ofrimin e shërbimet të tyre? Jo, në lezë ose në uzim nuk është e para parë do një kufizim. Para shiet që a e është përgjes për përgaditin e pasyrave në basë shënimeve që i ka në atë kompani, në pajtu është mëri me standardet e raportimit financiar për atë kategorit të ndërmarjeve, që e në dy, ose së në rëfë për nëvë më, që e në standardet e kontorat raportimit financiar për nëvë më, ose së në rëfët e plota që i aplikojnë dërmare shumë të mdha, që janë bi 20 milion qarkullim. Dhe e dyta që është në rëndësit të përmendet, është edhe përfitimet që i kanë kompanit, sepse këto nuk, nuk hynëm thell për të diskutuar. Dhe qëlimi ligjit është që jo vetëm të ngarkojmë me kosto shtesë dhe obligime shtesë në dërmarjet, po të shojmë se qëfar përfitime mund të kenë ato nga këto kërkesat ligjit. Dhe të bëd një analiz cost benefit, sepse si pronari biznesit të shikonë se a do të përfitojnë nga kërkesat. Së pari nësë një biznes nga hullumtimet e ndryshme, si në Kosovë edhe jashtë, është para pa që bizneset që janë të formalizuar nga aspekti raportimit financiar dhe pasyrat e tyre janë të audituara apo rishiquara, kosto e kapitalit, me qenë se ne s'kemi trek kapitalit në Kosovë, themi norma e interesit që në hua marje të atyre bizneset gjithmonë është me ullt në krasi me një biznesi sili nuk i ka të formalizuar raportimin financiar. Pra do të ketë një kosto më të lirë dhe do të operoj me fonde më të lira nga bankat. E dyta është sepse edhe nga aspekti shtetror, ndërmore që i kanë të formalizuar pasyrat financiare, shumë më pak kanë mundësi të bëjnë evazion fiskal. Këto nuk, nuk u përmenda së njerë. Dhe kjo është një hap drejt zvoglimit e informalitetit, sepse momentin kër një biznes e ka të formalizuar bilancin e gjendjes, dhe pasyunit të ardhër dhe gjitha ato shënime tjera shpiguse, nuk ka gjasa që të bëj manipulimet, të shqitjeve, shpenzimeve, kështu me radhë, dhe për aspektin shtetëror, apo të administrat statimore, do të ketë një, një siguri më të madhe në ato biznese dhe mbledhja të atimeve do tjetë në nivel shumë më të lartë, ku edhe kemi nevoj për shakë që po kemi problem me bugjetë. Për dhe këto jenë dy, dy aspekte që desha ti potencoj për dëgjusit e ju, përfitimet si dhe kontabilistin e do, certifikum të ketë kujdes në do të në Kam dhe gjuar nga disa biznese që nuk do të lejojnë publikimin e pasyra financiare, për më lejojnë i të apës me liten, me lita ju deri tani. E keni shfridzuar titullin tuaj si kontabiliste e certifikuar? Uh, si titull nuk, nuk e kemi shfridzu mirë, për nuk është që ka bo në i dalem prej kontabilistit. Nuk është që keni ofruar ndo një shërbim. Uh, nuk ka pas në i dalem prej kontabilistit që nuk ka qeni certifikuar dhe ka ushtru profesionin. Tani tek me hyrën fuqit ligjit, atëherë bëhet kjo dalem, që besoj do, do, të, do të rizë vlerën e raporteve të përgatitura. Por unë kisha dasht me theksu edhe një gjatë që po diskutohet këtu. Duke qenë se për hertë partë gjitha shëqrit trektare do të raportojnë pasqyrat financiare, unë mendoj që duhet bëhet më shumë në vetëdisimin e bizneseve të vokla. 
përshkak se ne e dim që në Kosovë shumica bizneseve janë biznese familjare, të cilat janë dvogla dhe nuk e ka një nivel të vedijes për me i dit benefitet që po përmendën këtu, apo edhe pasojat. Në anën tjetër, ligji nuk është se parashen dojë letësi për implementimin e ti. Da me thonë, shumë bukur janë të sëqaru me gjobat, përse cilën palë, po nuk është që ka nëjë letësi. Unë e mendoj që duhet shumë të punodhë në teren për këtë kohën, për këtë pjesën që kam betë, e emisionet tila si këj vetë disu se të kemi shumë më shumë. Përshka kësë është një të rest të gjitha palve dhe duhet me espjegu që këj ligjë nuk është për me i, si me thonë, për shprejnë ashtu detyru bizneset që ti shpalosin pas qyrat, por është për të miren e të gjithve në mënyrë që të kemi edhe statistika, në të ardhën të digitalizohen të të dhona dhe shpesojt mos kërkuat kopja fizike, që është kërkuat me ligjë e deklarimit pas qyrave, e tjere tjere dhe efekti i këti ligjit ketë në dikim pozitiv në të gjitha drejtimet. Qysh është shumë e rëndësishme, tash nga përfoja po e them, u përmend kosto kapitalit, shumë shpesh në dozë që biznesit e vogla vinë të kontabilistët, përfshirë dhe vetën, dhe kërkojmë pas qyra financiare për me marrë kredi. Po, arme? Po, desha të ndërlidhen me me lidhen shumë mirë potencoj për punën e vedisimit të bizneseve të vogla, që është rëndësi shumë e madhe. Ne si organ regulativi më duke bërë të shmos që të jemi sa më ofër biznesetve për të informuar lidhur me këto kërkesa, edhe njerë ju falenderoj për këtë emision dhe ju informoj që shumë shpejt në bashkunim me administratën tatimore duke filuar nga muaj i shkurt do t'jemi pjesë marsë në të gjitha komunat e Kosovës dhe do t'kemi takime me tatim pagus për katsish pronart bizneseve dhe kontabilistet e tyre në mënyrë që t'i informoj nga ofër për të gjitha këto kërkesa për fitimet dhe benefite që të t'i kenë nga aplikimi si dhe pasoja nga mos aplikimi. Pra ndaj ne do të bëjmë të mund të mundur që të takomi me sa më shumë biznese në këtë periud. Me qenë se edhe njerë, afatet nuk u pëtë nësuar, afati për dorzim të pasyra financiare për të gjitha ndërmarjet në Kosovë është data 30 prill, mu i fundi mu i 4-të, ndërsa për ndërmarjet më të mëdha që kanë të bëjnë me konsolidimin e pasyra financiare, që kanë edhe njësi tjera, afati është mu i fundi mu i 6-të, 30 qërshorë. Do të thotë, një jemi tash në profundim të mu i të janarë, dhe kemi kohë ende diskutoj me ndërmarjet për ti të reguar për kërkesat. Pasi që ende ka kohë për përgaditet pas qyra financiare, sepse i përket viti 2019, dhe sa për është përfunduar viti 2019, tash është kohë e përgaditet së pas qyrave financiare. Do të flasim për pasoja që do të kemë bizneset në qoftë se ato nuk lejojnë një gjëtë të tilë, transparence në pas qyrave financiare. Me legjisht e para par, mund të ju spjegojnë paka shumë atyre që përna shikojnë në këtë moment se qëfar do të ndodhë? është të është mirë të diskutohet me drejtim që duhet të animohet. Që është obligimi të gjithë, vetë abinje që gjithë. Êshtë obligimi edhe dëtyrim, është ajo. Dhe të thotë që është jo profilë se ne të flasim që ato kanë gjoba dhe sankcionohen mos dorzimi i tyre. Në ligjë është e parabame, ligjë danë si ka parapasë së pare të jipen vretje dhe ndëshkimet për vonesa, por Vonesat jenë të kufizume, që vonesat e në kupton një afat të shkurt të mos dorzimit, pastaj jenë dinimet për mos dorzim të pasyrave financiare, ku jenë pej nivelit pej 500 euro, dhe jenë 20.000 euro jenë të parapome, barësish pej malsis e ndërmarjes, dhe detyrimit që ka duhet të dorzoj, a është oditim apo rishikim, apo është vetëm dorzim i pasyrave të tjeshtë zume. Dhe më thonë, edhe parafolë si të që thanë, duhet ma te për të diskutohet dhe të njoftohet apo të ndikohet njërë edukative të komuniteti i biznisi që obligimi i tyre është të dorzohet, por edhe benefiti i tyre e tyre. Dhe të thotë, tëri më sot asë njeri nuk ka po një benefit, të thotë, pëse të dorzohet në pasyrat financiare, kur nuk përvitoj me atë, kur kam në bojë për kredi, i bojë dhe pasyrat financiare, ku kur kusht nuk i krahason ato me të dhanat, edhe do njerë, unë e thomë edhe që edhe bankat kanë bu një leshim të tjidhë, që asë njerë nuk kanë kërku që ato të konfirmohen diku që jenë cakta apo diska, në një mënyrë i kanë marë si të tjidha, ku banka është angazhu, apo departamenti i caktum i bankës, ka bo verifikime dhe rishikime të librave, të klientit të tyre të arshëm apo potencial edhe kanë akordu kredi apo jo. E tash në këtë moment duhet vedisot komuniteti biznesit që pasyrat e financiare jenë të atyne. 
dhe dorëzojnë për nevojat e tyre, e të cilat do të qërbojnë, do të qërbojnë edhe për nevojat e shtetit. Qëka do të të shtetit, si do të ketë benefit, apo do të i përdojnë ato? Si tham, do të bëhet përpunimi i pasyrave financiare, në rrasë e presim, për 56.400 kompanijin në Kosovë që pagojnë, që jenë të atim pagus, që për tyne 50.000 të jenë ato që jenë aktive dhe që i plëtsojnë këto kritere për dorëzimin e pasyrave financiare, ndoshtë të adhe mbi 50.000, atere ato përpunohon dhe du të kemi një bilans të përgjithshem të Kosovës, një gjendje të vlerës e rejtë të kryume, ku ato informacionet të cilët jenë të rëndësishme për vendim marje, si për organet qeveritare, ministritë të ndryshme, qeveria, parlamenti, du t'i përdor ato informacione, si dhe në të njajtën kohë du t'i përdorin kredi marsit dhe palet të interesurat që dojnë mi investu në Kosovë. Dupë të thonë, me këte një kryojmë një besushmeri të atyne pasyrjave financiare që jenë të publikume, transparente dhe jenë kualitative. Si informacion për përpunimet të ndryshme të më moshë. Arber, mund të dim pika që kurëtra dënime që do të pasojnë nëse mund të japim me shifra me shuma për bizneset e cilat nuk dëshirojnë të abenje gjithë të tjilë? Sigurisht që më brënda ligjit, por atate cilet për nashikojnë këto momente, nëse mujmë pak të informojmë rëfësa? Si që potencoja dhe kryesu si këtë rëfës, se janë relativisht të larta, duke filluar nga 500 dheri në 20.000 euro, varsi shpimansi së biznesit, dhe janë disa lojet të gjobave. Një është për mos dorzim fare, dhe thot nuk i dorzon, ka obligim ligjor, nuk i dorzon, kalon afati, ne e kemi listën dhe pasaj duhet ta komisioni për hetim dhe disiplin në kuadrë të këtë rëfës vendosë për gjobitje e dyta është për dorëzim me vënes si që potencoj, aty mund të ketë vrejtje një avë dhe ditë për dorëzim për nëse nuk i dorëzon prap konsiderohet, pra të gjitha e në mes kategorisë 500 dhe 20.000 euro pas taj është dorëzimi pasyrave të cilat janë dorëzum me ko, për nuk kanë qenë të audituara, ose dorëzimi pasyrave të ku i mungon mungesa nga kontabilisti i certifikuar të gjitha këto të të verifikohen dhe nuk është qëlimi që të gjobitën biznesit po të informojmë me ko dhe të bëhen gati që mos vim, qëlimi është mos vim dhe të gjobitja po vetëm të vrejtjet ose lejimi një afati një afati kohor po, Melita, do të vazhdoni ju tashme të ofroni shërbimin si kontabiliste certifikume gjithëse se kemi investu gjithë kohës në këtë profesion jemi të profesionit e vem Ku fizime nuk keni, janë e të gatshëm të punonit? Po ne vetë se punonim këtë drejtim, vetë se punonim, po besoj që tash biznesi ka më u vedisu që me edit vlerën e profesionit. Kjo është porosia. Po, Ardiana, do tjeni në bashkëpunim të ngusht me KKRF-ën lidhur me certifikimin e kontabilistëve dhe auditorve, po ju pës ju me që ju kam studio, por besoj që njejt atjet edhe për shëqatat e tjera që ofrojnë këtë shërbim. Ne që sësi jemi tërkohë në bashkëpunim me KKRF-ën edhe do të mundojme të parandalojmë manipulimin me certifikata prej cilës do. Ju thashtë se kërkesa veç se ka ardhë prej këshillit për apërtim financiar dhe duhet të jemi transparent edhe në këtë drejtem. Mirë për edhe pjesa tjetër e cilsis kontabilistit edhe arbre e potencion që do të bëhet, do të të kontrola e cilsis edhe nga aspekti i shoqatës edhe antarve tonë do t'ju japim informacione shumat të fela lidhën me përgjëtsin të cilën ata e kanë me marjen ose vumjen e nënshkrimit të tëre. Une vishë kësha dorësht me theksu edhe një qashtje se sot më nxesë e kësha një telefonat. Pytja ishte se a mundet kompanit të marin kontabilist të certifikum nga jasht? Ato që më dukot e them disa erë, kështu që për bizneset duhet adin ata mund të kenë në nëpunësin ose drejtorin financiar brenda kompanis dhe mund të angazhojnë do të të kontabilistin e certifikuar ose firman e cila merët me kontabilistin e certifikuar që të bëm përgaditin e pasyrave financiare. Po, te uta? Shumë të rëndësishëm që mos tjetë ajo vetëm për në shkrim të kontabilistin. Normal, e po të nësë ajarë me tjetë. Do kontabilist duhet të kujdesit bi etikën profesionale dhe bi renomen dhe brendin e ti. Se nesër mund të upë dhe licensën. Në më thonë në esens të jemi shumë ma profesional dhe të ngrisim cilësin edhe nevojën për kontabilist. Kjo është edhe një tirje rinjis që të profesionalizohet, të ketë një titull, të ketë, unë të them, një 
ardhme ose një vend pune shumë edhe mund vetë të kryoj edhe mund të punësohet. Po, te uta? Unë vetëm kisha dasht e shuzirasin të i bëjthirit e gjithë bizneseve që i kanë individet e tyre brenda tyre që janë një hap para certifikimit, janë ndjekje të nivellit për kontabilisë certifikuar që t'i mbështesin ata financiarisht, ma dje edhe me kohën e nevojshme që ata të studiojnë dhe që të arrinë sa më shpet i plëtojnë nevojat e ligjit dhe shpresoj që do t'jemi në gjendje të mos jemi shumë fragjel në zbatimin e këti ligji. Zotim Aloku, përveç që bizneseve që du të publikojnë pasyrat financiare dhe këkërëfëja është obligume që të bëjt transparente punën e vetë apo edhe të komisioneve dhe arritjen e objektivave për vitin fiskal. Janit ga që më ju të abën i këte? Po. Sepse vetëm këtë mjërë do t'i shojmë rezultatet e ligjit i cili ka një fuqit. Po, praktisht, këtë puna e KKRF-s apo aktiviteti i KKRF-s, unë si kryetari i bordit që jemë në KKRF, bashkë me ekipin brenda të antarë tjertë të bordit dhe me sekretariatin, do t'jemi në kryetë detyres të realizojmë të gjitha funksionit të brenda të para para me ligjë. Qëka do të tëtë kjo? Me këte do të ndërmarim të gjitha hapat e nevojshme për të përfunduar këtë pun me sukses. Jo vetëm për si vjetë, por ajo duhet të jetë pun e vazhdushme, duhet të perfekcionohet dhe të ngritet në nivel matlarë të që nesër të jemi të krasushëm me vendet e evropiane. Se të gjitha këto kërkesat e ligjit, jenë apo rjedhin nga direktivat evropiane, rrase aderojnë për me shku në Evropë. Sigurisht, unë do të pres vitin ashëm që të shojmë rezultatet një vjeqare të punës e KKRF-s dhe gjithë bizneseve dhe transparencen e tyre naturisht të bashkëpunimin që ata kanë shpreme KKRF-n në transparencen e pasyrave financiare. Falem derit shumë që më datë mundësin që bashkarishta interpretojmë këtë lejtë për gjithë dhe shikuesi tanë me tekst dveçant për ndërmarsit e vendit tonë. Urë ju uroj suksesi punë dë mbadë. Me së të ndëruar të pojë përmbyllim e misionin për sonte, ku diskutuam për ligjim për raportim financiari, cili ka hymë fuqi dhe naturisht ka ca obligime për bizneset e cilet i dëgjuat nga mysafere që kisha sonte në studio, por mos haroni atat e cilet s'kan arrit të ashojnë e misionin, mund të agjenë në kanalin zyrtar të televizionit 21 në Youtube dhe në Facebook në faqen e emisionit Startup për rëtëvër 21. Bashtakom të hënë në ashme nga ora 22.30. Miru pafshe.